，好喝。啊，再来一杯。好嘞，十几年没来城里，已经发展成这样了。喂，芝芝，你怎么一声不吭就跑到城里去了？爷爷，我今天来找姑奶奶玩了。对了。我还带了两只母鸡，还有一筐鸡蛋。玩够了就早点回来。爷爷菜园子里的鸡和鸡蛋，给你留着的。好。哎，我的鸡啊，鸡。喂，这是你的片儿怎么这么吵？董事长，需不需要我派人保护小姐啊？他也该自立了。继承合同准备好了吗？准备好了。等小姐回来就可以继承你的千亿资产。可小姐毕竟是你捡来的，这闭嘴！芝芝就是我亲孙女儿，不过芝芝太单纯了，得赶紧给她物色一个上门女婿，帮她打理资产。是。可算是逮住了！刚刚除了鸡，好像还逮了个人。嗯，不管了，开喝。呃，正好，这么好的机会，哎嘿，让我碰上。嗯，我卡去那儿，忘订房间了。你你等着我。啊，别走啊你！开门，开门！怎么又是你啊？我想睡觉。你神经病吧？哦，你好香呀，好想咬一口。嗯。嗯对不起，不小心睡了你。这些鸡蛋还有这两只鸡，作为昨晚的补偿哦。鸡和鸡蛋。哦，哦，睡了我螳螂僵尸总裁，就想拿两只鸡给你连鸡蛋打发我。啊啊啊啊啊啊啊啊喂，帮我查个女人。昨天晚上在酒吧，拿了一篮子鸡蛋，还有两。鸡。啊啊！小姐，加油啊！快啊！快啊！啊啊！啊啊再加把劲，孩子马上就出来了。啊啊就说孩子得心脏疾病死了，记住了吗？记住了。吴芝芝，一个乡下女人也配爬上我哥的床？可惜了，我哥呀，这辈子都不会知道那晚的女人究竟是谁。
，恭迎牛董回国。牛董，您不是说总裁和您一起吗？怎么没见人啊？啊，他在。您是我们牛信集团的执行总裁。怎么，你有意见？您是我们牛气集团的执行总裁？怎么，你有意见？下属不敢，初次见面对我冒犯，还请总裁多多包涵。还愣着干什么？不是还有一个会要开？是是是，董事长牛总这边走。哎，元宝，好不容易来一趟城里，我先去玩两天，剩下的交给你了。哎，哎，真是不小心的妈妈。刘助理，你暗中派人保护他的安全。如果他出事，我唯你是问。是。还有，这次我回来就是为了找出当初欺负妈咪的那个渣男，就是我的从未露面的渣爹。啊！相关资料已经派负责人发给你了，如果有消息，第一时间告诉我。收到，保证完成任务。走。没想到这数一数二的牛气集团，一直不肯露面的执行总裁，竟然是个天才神童。只不过这母子俩的关系怎么像是反过来了？刘助理，哎，来了！哎呦，快快快起来，没事吧？好可爱的妹妹，走吧，牛总。没事的，爸爸，只是鞋带散开了。哦，爸爸帮你系啊，你看好，以后鞋带掉了。是这样子，然后呢，再这样，当当，学习好了。爸爸，我学会了，我系给你看。好。爸爸，系好了，是这样吗？啊、我们聪聪真聪明。动手能力真强，但是你如果这样子系鞋带的话，以后脱鞋子会很麻烦的。爸爸再教你一次好不好？我就要这样。系鞋都是教多少遍了，怎么还是学不会？江少作为大夏尊贵的江氏集团继承人，智力非凡，怎么会生出这么笨的女儿？哎呀，哎呀，摔死我了！不愧是我，这下看你还能不能办到我。哎，我怎么又绕到这个地方来了？我们不是又迷路了吧？妈妈，我终于找到你啦！妈妈，妈妈好可爱的小女孩啊！要是当初我的女儿没有夭折，应该也有这么大了吧？哎。这男的长得跟我儿子真像，简直一个妈生的！哎呀，呸呸呸呸！我才没有这么大的儿子呢！聪聪，你别闹了，爸爸知道你很想要一个妈妈，爸爸答应一定会给你找一个新妈妈，好吗？靠你找，那可真是黄鼠狼给鸡拜年，猴年马月。哟，原来是个单亲奶爸呀！聪聪。你怎么能这么说爸爸呢？爸爸那么大方又细心的男人很难找的，你知道吗？放在相亲市场，我可是个抢手货呢。三十抢手有什么用啊？你呀、啊，都三十岁了，在豆腐里挑骨头，我什么时候才能有妈妈呀？你，妈妈，你结婚了吗？没结婚的话，可以给我爸爸当老婆吗？我。给他当老婆，芝芝啊，这次你和元宝去京都，赶紧给自己找个男人嫁了，不然你这辈子就不要回来见我。爷爷，我有元宝跟爷爷就够了呀，我不想嫁人。你爷爷我已经半只脚踏进棺材了，你还真指望元宝照顾你一辈子啊？可以呀，给你个头。要不是元宝聪明，我给你那点家产早就被你败光了。买个菜十块钱都能托软给人家一百万，你还是给自己找个男人嫁了，有手有脚就行。我和元宝也不用为你操心了。嗯，知道了，知道了。
好不好，妈妈妈？我爸爸很有钱的，做饭也好吃。你要是答应的话，我爸爸的存款不会是你的。啊，聪聪，别胡闹了。会做饭，四肢健全，还会带把，爷爷一定会很满意的。好，我答应你，走吧。哎，去去哪啊？明天起啊。啊？不好意思啊，这位小姐，你是认真的吗？我们才刚刚见面，我连你名字都不知道呢，怎么可能结婚？我当然是认真的啦！啊，户口本都带了。你还随身带户口本啊？嗯，可不是嘛，是等着这一天的。我还发愁去哪儿找男人，那刚好就撞见现成的啦。长得帅还附赠个可爱的女儿，上哪找这样的好事儿？这个女人也太巧了，哪有随身带一只户口本等着领证的？这是什么新型的诈骗手法？套了套了，我终于有妈妈了！大聪聪，你别闹了，爸爸跟他根本就不认识。哎，你不愿意跟我结婚啊？不好意思，婚姻大事不是儿戏，不能那么随便。哦，那真是太可惜了。你叫聪聪是不是？哎，我不能当你妈妈了，拜拜。妈妈，你别动嘛。啊，爸爸，我就是个妈妈。你要是不答应，我就再也不让你是个爸爸。喂，爸爸。哎，哎呀，好了，我答应，行了吧？那还等什么？证据的我就要下班了。你，你也随身带着户口本啊？我也等着这一天好久了，嘻嘻。太好了，太好了，我终于有妈妈了。这么都领了，我好像忘记说我还有个儿子这事儿了。我有件事情，那你先说吧。行，我是看在孩子喜欢你的份上才跟你结婚的，但是我得先跟你说好，我们这协议婚姻一年为期，如果你对孩子不好的话。这个婚姻随时作废。协议婚姻，可是我爷爷说了，结婚是一辈子的事情。我们既然真都领了，那肯定要一生一世一起过日子的呀。才认识不到一个小时，就要吃准我了吗？他不会是因为刚才聪聪说我们家很有钱，所以想骗婚吧？啊，刚才聪聪他都乱说的，我们家可没钱，我月薪就只有三千，连养孩子糊口都有点困难。而且我可没车没房，租的都是廉租房，就这样。你也愿意跟我一生一世过日子？我没骗妈妈，我没骗妈妈、哎。等我一下，你还想不想要这个爸爸？想要。跟他们就答应爸爸，不能告诉他我们家很有钱，可不可以？可以。答应我们。爸爸刚才说的对，我们家确实很穷。嗨，你们没钱，我有呀，我养你们啊。你养我们啊？你工资很多吗？我没工资，我不发工资，只有财产啊。哦，原来是个无业游民啊。我跟你说，没有物质的婚姻就是一盘散沙。跟你约定一年为期，也是为了你好，不然的话，你跟着我过苦日子。可能连半年都坚持不了。嗯，那好吧，既然你这么坚持，那就一年为期。行吧，我要说的话说完了，你有什么要说的？啊，我想说，你介不介意用我们家多一个孩子啊？什么？这就是你儿子？这就是你给我找的爹？嗯，太好了，我终于有哥哥啦！这不是机场看见的那个妹妹吗？这个妹妹我认了，但是这个爹又是什么鬼？怎么啦？怕四肢健全，长相端正，我觉得挺好的呀。我这是被一个小孩给嫌弃了。小朋友，你叫什么名字？我以后就是你新爸爸了。我承认你是我爸爸了吗？我叫宁元宝，请问您哪位？在哪里工作？家住哪里？几口人？存款有多少？有没有过往疾病史？我呢，叫江明
我的工作在江氏集团当一个小职工，我的月薪三千，也没有存款。家里边除了我妈妈之外，还有一个妹妹。我身体很健康，每年都体检。行不行？他今天太差了。果然是被吓醒。可是我觉得挺好的呀，长得很帅嘛。妈妈，男人不能只看外表，没有经济基础的婚姻是一盘散沙。可是我们不是有吗？妈妈和你说了多少遍了，才不外露，不怕贼偷，就怕贼惦记。哥哥，我妈妈是不要我了吧？哎呀，好了好了，聪聪不哭。元宝，这证都领了，要不就试一年。那好吧，看在妹妹这么可爱的份上，就一年。行，那就这么说定了。但是如果这个男人达不到我的标准，你们立刻离婚。好，我替爸爸答应了。好，那我们走吧。嗨。哎，你们，不是，没有人在乎我的感受吗？哎哎，你们等等我。这就是你家呀，看起来没人住过的样子。啊，对，这就是我家，只不过我前段时间出差，很久没收拾，有点落灰了。呃、啊，我去打个电话。啊，喂，任峰，你给我找的什么破房子？这能住人吗？啊，要住人吗？您不是说要找一个老破小，租金最低的廉租房吗？怎么样，我办事效率还行吧，江总？您满意吗？满意，满意、啊。你们要是实在不满意这个房子的话，我可以……嗯，没有没有没有，反正也可以遮风挡雨嘛，没关系的，我们收拾一下就好了呀。那我们还愣着干什么？那就干活吧。干活？嗯。妈妈。我来扫地，不用了，宝贝，你呢就负责吃糖就好了。干活这种事情，我们三个来。嗯，加油，加油！哎呀，大功告成，终于有点家的样子了。终于过完了。嗯。嗯呃，妈妈，喝水。谢谢聪聪。谁懂啊？一天之内多出个帅老公和可爱的女儿，再加上我聪明绝顶的儿子，我就是世界上最幸福的女人了吧？像，太像了吧？啊？你刚才说什么？嗯、啊？江先生，从我第一次见你开始，我就觉得你跟我儿子特别像，简直是一个模子里面刻出来的。不知道的还以为你们俩就是亲生父子呢。哥哥和爸爸确实很像啊。我的亲生父亲到现在还没查到下落，难道这个男人就是我那不负责任的渣爹？匆匆的母亲杳无音讯，莫非牛芝芝就是那天晚上用一只鸡一篮鸡蛋？跟我睡了的女人，要不我们现在就去医院做一个，做一个亲子鉴定？啥？哎呀，不可能！他怎么会是你亲生爸爸呢？你亲爸的脸我都不记得。江先生长得这么帅，肯定不是那个男人。啊！哦，我刚才也是胡说八道的，我反正在外边没有别的孩子。很庆幸你不是我爸，不然看我怎么收拾你这个负心汉。爸爸，我肚子饿了，想吃饭的。怎么办？王姨不在，我不会做饭。聪聪啊，聪聪饿了呀，来，心妈妈给你做。妈妈，等等。从现在开始，我要好好考察他到底是不是顾家的好男人。你去做啊？我
。呃，可是我做饭不太好吃，要不还是让你妈妈去做吧。不行，我就要吃你做的饭。只能硬着头皮下厨了。要是被发现不会做饭，我独自代发的身份可能会被怀疑的。来吧，吃吧。哎、啊，这个是炒鹅肝儿。嗯、呃，这这是炒豆腐。啊啊,啊！爸爸，这个像猪食的是什么？你怎么能这么说呢？这是辣椒炒肉啊。那这个。一定是番茄炒蛋。哎，对对对，西红柿炒鸡蛋。啊，江先生，我看您是第一次下厨吧？身为一个奶爸，不可能不会做饭。我看您这身份是假的吧？糟了，这孩子太聪明，被识破了。说，你伪造身份接近我妈妈的目的到底是什么？不不，不是这样的，我确实不太会做饭，但是我有一个姑姑。我跟聪聪平时在家都是去姑姑那吃的，是吧，聪聪？姑姑是谁呀、啊？平常不是都是王爷给我？哎呀，女儿，你这个发卡怎么歪了？爸爸帮你调整一下。天行，想到这个妈妈了。小爷，那爸爸待会说什么？你掉下头，知道吗？知道了。啊，调整好了，我们吃饭啊。聪、啊、聪他平时不太爱叫姑，所以就叫王爷，是吧，聪聪？<笑>你们看，你们看，呃，所以呢，我跟聪聪在家，平时都是出去吃饭的，对不对？<笑>你们看，天地良心，我真的没有骗你们。我要是骗了你们，我就出门费了劲。啊，哎呀，元宝，江先生平时工作忙，没有时间做饭，这很正常呀。嗯，你是不是太多疑了？那好吧。就暂时相信他一次，嗯，不过没关系，以后有我在，聪聪以后再也不用去别人家蹭饭了。耶，以后终于能天天吃到妈妈做的饭啦！聪聪，松松多吃一点，还在长身体呢。好的，妈妈。来，元宝，你也吃。来，江先生，你也吃。以后啊，妈妈天天给聪聪做饭吃，好不好？谢谢妈妈，吃吧。其实有个家也挺好的，或许他真的适合做聪聪的妈妈。今天真辛苦你了。没事儿，今天你做饭也辛苦了，而且你做的饭很好吃。哎呀，还行还行。对，这是我的工资卡，月薪三千，先交给你保管吧。哎呀，不用不用，你自己花就行。怎么，嫌少啊？啊，不是的话。Oh, baby, 请你留在我身边，我如愿，让我交接。夜空下是我们晚饭。这就是亲嘴的感觉吗？啊、看吧，我就说这个男人图谋不轨。<笑>你居然敢占我妈妈便宜，原以为你是劫财，居然是劫色，你个臭流氓！我是流氓，讲你道理好不好？明明是你妈妈自己撞上来的，要说也是我吃亏啊！不跟流氓讲道理，妈妈，刚才他是不是欺负你了？欺负我？没有没有没有，这个应该就是大家说的调情。这个女人的脑回路果然不正常。把宋宋交给他照顾，我不放心，得先想个办法考察一下他到底是个什么样的人。牛小姐，你有什么特长吗？特长啊，嗯。我会种地、除草、放牛、放羊、下河、抓鱼。哦，对了，我在乡下的时候还是捕鱼小能手呢。他是乡下来的，看来我和乡下的女人还真是有缘分。哦，对了，你问这干什么？是这样，你不是嫌我工资低吗？所以我给你介绍个工作，这样子你又能补贴家用，我们一家四口的生活也能更好一些。我平时上班没法盯着他。不如把他送到分公司，我妹妹手底下工作，让江辉帮我考察一下他的人品怎么样。找工作？可是我不缺钱。妈妈
，在我们还没有考察好他之前，你就先答应他去工作，不然你花钱大手大脚的，没有工作他会怀疑你的。嗯，有道理。嗯，江先生，我答应你，呃，什么时候去上班？明天就可以。<笑>好嘞。什么？安排个女人入职？他就能支持一个朋友，帮我好好考察一下他。如果人品不错的话，可能是你未来的嫂子。啊？不是，哥，你又在搞什么呀？对了，他不知道我的身份，以为我是江氏的小职员。别说路子了，行吧，我知道了，我来安排。牛芝芝，这名字怎么这么耳熟？江总，有个叫牛芝芝的女人来了，说是新入职的新员工，让她进来。好。你好，我叫牛芝芝，我是江先生介绍来的啊。这是给您带的土特产，你就是牛芝芝，嗯，居然是他。待我回去，就生孩子得先天疾病死了，记住了吗？记住了。牛芝芝，一个乡下女人也配爬上我哥的床？可惜了，我哥呀、啊，这辈子都不会知道那晚的女人究竟是谁。这是什么情况？难道我哥？已经知道他是聪聪的亲生母亲了，那为什么还要我考察他呢？敢问你现在和江明是什么关系？啊、哦，他是我老公。什么？你们什么时候结的婚？我怎么不知道？差点忘了。江先生说，江氏员工之间不能谈恋爱，让我不要暴露我们的关系。啊、哦，我跟你开玩笑的，他只是我的好朋友了。我就是看你那么严肃，所以想缓和一下气氛嘛。哎。不好笑吗？吓我一跳！不愧是我哥，知道这女人的身份地位，不配入我家的门，才送到我这里，让我帮她考察的吧。既然如此，我绝对不会让她有机会当我嫂子。看你这臭鸡蛋，你是乡下来的吧？啊，公司这么干净的地方，哎，你拿个臭鸡蛋来，你是想熏死我呀？哎。还好记住了，不然就浪费了。牛芝芝、啊，对不起，我不是故意的。你，你绝对是故意的。哎，没关系的，是鸡蛋很有养分的。你看你的头发像枯草一些，正好帮你养一养，比你那洗发水好多。你说我头发干？哎，你知道我为了养头发一天花多少钱吗？这辈子都赔不起。激动干什么呀？我都实话实说呀，我能说你浪费我鸡蛋？天哪，江总，这个新职员也太过分了吧！要不直接让他滚蛋吧？啊，不行，得先留他上几天，等时候到，自然得让他滚蛋。那要不要我招呼大家，特别的照顾一下他？你说呢？哎，拿走，拿走。No， 这是你的工位，你呢，先帮同事们打一下下手，有合适的工作我再安排你。哎，李助理，我想问一下，我工资多少？工资？啊，你现在就是个试用工，等过了试用期再说吧。哦，那我试用期工资多少？你烦不烦呢？怕我们给不起你工资是吗？嗯，我们这里可是江氏的分公司，不差你这点钱的。啊，好吧。呀，这抽屉里面竟然有条蛇！哎呀，小可爱，你怎么跑到这里来了？这里可不是你能来的地方哦。你你们叫他小可爱，你不怕蛇吗？蛇有什么好怕的呀？而且它就是一条普通的蛇，它没有毒的。只要你不要欺负它，它是绝对不会咬你的。不信你看，啊，你你你你快把它拿开
，吓死了！我说的是真的，他真的不要人，很乖的。啊、你你快拿走！你还是不是个女人？蛇有什么好怕的呀？我们乡下到处都是呢。这个比蛇还恶毒的蛇蝎女人，我得想想其他办法，好好的治治她。喂，小伙怎么了？你说什么？牛芝芝大闹我公司？哎，对，你都不知道，他今天一过来啊，就拿鸡蛋来贿赂我，那我肯定不能接呀、啊。他就恼羞成怒，拿鸡蛋来砸我。鸡蛋？他不光贿赂你，还打你，真的假的？哎，当然，他不光敢打我，他还带蛇下公司的同事呢。哎，全公司的人都可以作证。这个牛芝芝，我就知道。不是表面上那么单纯的人。这样，你先观察着，有什么事情随时向我汇报。坐。哎，你们回来了，刚好，快进来吃饭吧。这会儿当时人数不开，要不是江慧的电话，我还真看不出来他有两副面孔。来，元宝，今天在太奶奶家待了一天，辛苦你了。妈妈居然学聪明了，忘了打掩护了。我今天明明是去公司了。聪聪，今天在姑奶家玩的怎么样？开心吗？我很开心，还学了算术。是吗？啊，真的吗？那你告诉哥哥，这是几啊？一、二，这是三。太棒了，聪聪，你居然会数数了。确诊了，妈妈，他的数学天赋和你一样。不是。当面一套，背后一套的女人，看我待会儿怎么戳穿你的视频。你今天第一天去公司，感觉怎么样？很好啊，同事们对我可好了，还给我带了小礼物呢。小礼物？嗯，那、啊、就是这个，可可爱了。嗯，哇，小蛇好可爱呀、啊！你们觉得这个东西可爱啊？你确定这蛇是他们送的？先不说这个，我怎么听说你今天把公司弄得鸡飞狗跳了？不确定，但是，嗯，这条小石是我在抽屉里面找到的，我猜应该是上一个同事专门留给我的宠物。他居然管蛇叫宠物，看来带蛇下同事的事儿可能是个误会。不过贿赂的事儿应该是真的。那，你今天有没有带什么东西去公司？带了呀。果然会。这个心机的女人居然会那些不入流的把戏啊！就是这个，这是我们乡下土鸡下的蛋，可有营养了。而且我今天还给那个什么江总做了头发保养，他可激动了。江总，他说的是江慧。江慧明明说他贿赂不成还动手了，怎么成了保养<咳>？但是不管怎么说，带东西去公司贿赂上司肯定是不好的行为，以后你就别干了，别把孩子带坏了。不就是带人土特产吗？有那么严重？就是给同事们带人土特产尝尝。你还真以为你是僵尸总裁呀、啊？凭什么教育我妈妈？什么叫我把自己当成僵尸总裁？我明明就是僵尸的。我明明、哎、好了好了，别吵了，我以后注意就是了。你别光说我了，你怎么样？你今天上班顺不顺利呀、啊？你不提还好，你一提，我才想起来今天上班的时候。碰到两件很奇怪的事，江总，我就在附近，需要我过去接您去公司吗？不用了，我让你帮我找那电动车呢，就在门口，粉色的那个。您要的太急，还不要全新的，我只能找到这个颜色的了。挂了。我让你安排的事，你都安排好了吗？都安排好了，刘总。看您这架势，这个男人莫非就是你说的那个亲生渣爹吗？他不是，但是我需要了解他的为人，看他今天的表现到底如何。开车。
大家快来看呐，撞人了！这人骑车把我给撞了！快快快！我去，小伙子，你骑车不长眼睛啊？还不快把人送到医院去啊！突发状况最能考验一个人的品性，接下来就要看他如何处理了。奶奶，您伤到哪儿了？要不要咱们先去医院啊？哎呀，腰有点疼，不过我还有点急事儿。嗯，要不给我一万块钱吧，我自己得空再去医院。看来这是遇上碰瓷儿的。没事儿，奶奶，什么事儿能用您身体重要啊？至于钱的事儿，我很乐意帮您渡过难关，但是毕竟不是我撞您的，您说对吗？你胡说！就是你撞了我，你是不是逃避责任呢？就是，撞了人就要负责，有我们在，你别想跑啊！大家先别着急，这里有监控，是不是我撞的，咱们看一眼监控就知道了。啊！但是奶奶，不管是出于什么责任，我都会帮你的。其实我刚刚都看到了，是奶奶自己躺到地上的，人家根本就没有撞她。刚刚。我是怕给自己惹麻烦，所以就没有说。不过现在有监控，事情就好办了。哦、不好意思啊，小伙子，是我们刚才错怪你了。老奶奶，你也真是的，这么小伙子，这么善良，你你还讹他？大家别说了，老奶奶她肯定是因为有难处才这样的。对了，奶奶，我这张卡里边有一万块钱，你要是有什么需要的话，您就先拿着用吧。啊。没关系的，谢谢你，你真是好人呐、啊！好。喂，都看到了吧？我演的还可以吧？这个小伙子呀，还真是好孩子，遇事冷静，处事条条有序，不失风度，还收获了人心。这样的人呢，早晚会成为一个大老板呐、啊。好，刘总，我们还要继续考察吗？继续。刚才那么多人看着呢，他说不定是装的。待会儿这个考验没有观众，他一定会露出马脚。帅哥，一个人吗？不好意思，我对女人没兴趣。哎呀。我我头好痛，你没事吧？要不要我帮你加压？我我这是老毛病了，能麻烦你帮我送到附近的酒店吗？我让我朋友帮我把药送过。行吧，那你叫你朋友快点，我还赶着上班。看吧，他的本性暴露了。走，我们跟上去。卓姐，那你好，休息。你干嘛？你不是头疼吗？多亏了你，我现在好多了，来都来了，不如我们。啊、这位小姐，我们只是刚碰见的路，请你自重。别走！哎呀，我的痛又开始痛了，痛的要休克了。我会跟酒店前台说的，你有什么事儿就找他们，我还赶着上班，先走。你们都看到了，他对女人的确不感兴趣，他绝对不是我魅力不足。八牛座，今天还继续吗？我累了，今天先放了他，明天继续。提起来就气，今天因为这个事儿害我上班耽误了两个小时，耽误了我两个百亿订单，还被老对手无锡集团抢了去。哎，好啦，过去的事情就不要想了，明天又是美好的一天，吃饭吧。为了守护妈妈和妹妹，明天我一定会找到这个男人品行不端的证据，然后把他赶出这个家。他对聪聪的好不像是装的，我是不是太多心，让江慧考察他们，到底对不对？哇
，你神经病啊！怎么不敲门啊？不让里面有人啊！不是我敲门了，你没吱声，我以为里面没人。那你现在知道有人了，还不赶紧出去？你不会是害羞了吧？我们乡下男生女生小时候都是一起在河里面洗澡的，有什么可害臊的呀？那你跟他们又没什么区别？没什么区别。你想试试？这不就是我看的电视剧里的壁咚吗？这偶像剧里的男主壁咚完女主，就直接抱往床上，再然后就……江先生，我们会不会太快了？杨哥肯定不会同意的。那我觉得一点都不快，试试。他就这么迫不及待想爬上我的床，就不怕我真的是一穷二白的吗？原来他是要出去啊！我还以为……嗯，哎呀，反正我们已经结婚了，吃早晚都要习惯嘛。<笑>哎，这表格怎么做来着？我记得元宝明明教过我的，我哥竟然还让我继续考察。看来昨天跟他说的那些啊，不足以让他对牛芝芝产生厌。江总，你放心，我都安排好了。哎，您还记得咱们后勤部王主管吗？你说那个肥头大耳的中年油腻男？没错，他呀，仗着家里和你有远亲关系，在公司里耀武扬威，还经常骚扰女下属。不过呀，我呢，以牛芝芝的名义。给他写了一封情书，做的不错呀。这样既能恶心牛芝芝，还能让他传出勾引上司、走捷径的绯闻。我哥啊，最讨厌这种女人了。哼<笑>！哎，快看，说曹操，曹操到了。这就是牛芝芝，长得还不错，听说是个乡下来的土包子，但是没关系。女人如衣服，既然她喜欢我，那我就给她这个机会。在做表格啊，在做表格啊，应该点这里才对。呃呃呃呃，我的眼睛啊！对不起啊，我不是故意的。你刚突然靠过来，我这下意识就出去了。哎。我们认识吗？你是谁啊？我们好像第一次见。这丫头还故作矜持，都给我写信书了，还在这装不认识我。也对，江氏不允许办公室恋情，不能太明显。这里不方便说话，你跟我去办公室。啊？<咳>你打伤了我的眼睛，要对我负责。去办公室，今天呀、啊，必须要给我一个说法。刚才啊，外边人太多了，现在这里边只有两个人，方便多了。原来您是后勤部的王主管，哎，刚才真是不好意思，我去给您煮鸡蛋敷下眼睛，消肿快。哎，这个就不用了，你既然这么心疼我的话，不如用另一种方式，好好的安慰安慰我呗。哎王主管，你干什么呀？你说呢？你那么喜欢我，别在我面前装金刚了！快快，赶快让我亲亲！啊！哎呀，我的脚啊！我谁跟你说我喜欢你了？你个臭流氓！告诉你，我可真是两个人，我老公比你帅多了、啊，流氓！我回去。啊啊你说这是我给你写的情书，我对你一见钟情，我无可救药的爱上你了，我还晚上约你去酒店啊？信上是这样说的，还有你的落款，我我就以为是你写的。放屁，根本就不是我写的。反正这也是一场误会
，你打也打了，这件事情要不就这样算了吧？要是传出去，我多没面子呀、啊！不行，我爷爷从小就教育我，礼尚往来，睚眦必报，被人欺负了，绝对不能。哎，你松手，你松手！哎呀，哎呀，哎呀，麻烦大家停一下手中的事情。这这又是演的哪一出啊？黄主官怎么变成猪头了？我就问一句话，这情书到底是谁用我的名写给他的？完了完了，我知道是过了。这情书到底是谁用我的名写给他的？行，没有人承认是吧？我不管你是谁，只要你在这现场，你给我听好了，再有下一次，我一定把你揪出来，下场。就跟他一样，这事是你干的，跟我可没关系。哎哎哎、牛芝芝战斗力这么强的吗？他不会哪天把我也做成猪头吧？不要啊！怎么了，元宝？什么？你在医院？元宝，你怎么进医院了？怎么样，哪里不舒服啊？我没事，生病的是他。怎么会这样啊？严重吗？今天是我给他打电话，然后……喂，我是元宝，你现在有空吗？是元宝啊，怎么了？我有紧急事要找你，带着妹妹，我们见面谈。现在吗？现在，立刻，马上。好，我马上去接你。您确定要这样试探他？对，既然他和妈妈领了证，我就是他名义上的儿子。不过后爸终究是后爸。所以，您要试探他是否是个合格的后爸。如果他对您不好，牛董事长一定会和他离婚的。没错，今天我一定要让他露出马脚。第一关解决午饭。喂，你猜我现在想吃什么？喂是什么鬼？这就是你的要紧事，好歹叫声叔叔，没礼貌。好，我猜，不行，口头说什么都能反悔，万一这小鬼都炸我呢？脖子什么？怕了？这样吧。我们先去买纸笔，到时候你想吃什么的话，就写下来，然后交给匆匆保管。到时候我买完了之后，咱们一张一张对纸条。我倒要看看他能耍什么花样。好，那就这么说定了。好，走，我们现在就去买纸笔。纸笔呢？咱们买好了，你把它写下来，我现在去买。来啦啦啦啦啦！开始啦！看板，茄，炸串儿，茄，三明治，茄，老老店，鸡排。果汁饮料，钱，事情就是这样啊，所以江先生不会是把你们没吃完的全都吃了吧？嗯嗯，不止这些，还有奶茶、可乐、臭豆腐、酸辣鸡翅，怎怎么能吃这么多呢？就算是我，肯定也会闹肚子的呀。元宝，你怎么会写这么多啊？你不会是故意的吧？我怎么没想到，这孩子不会是故意刁难我吧？原本是想考验他对我的态度，没想到他没有任何不耐烦。我是不是做的太过火了？不管怎么说，那江叔叔因为你才住院的，你快给他道歉。算了，元宝还小，跟他没关系。是我自己买多了。牛元宝，我跟你说话你没听见吗？
，你不记得爷爷怎么教你的了？赶紧给人家道歉！我才不道歉，还不是要找我爸爸呢！就这点程度就受不了了？我看他根本不配当我们的爸爸！哎，哥哥，别跑！一直以来，我只想过牛芝芝是不是适合当聪聪的妈妈，却忽略了元宝。对他来说，我一定是个差劲的爸爸吧。聪聪，你在这儿待着，爸爸去把哥哥追回来。元宝，元宝，元宝，元宝，你看到元宝了没有？啊，没有。元宝。小心！芝芝，芝芝，妈妈，妈妈，去医院！妈妈，你终于醒啦！妈妈，对不起，我不应该和你赌气跑开，都怪我。元宝，不怪你。都怪妈妈，是我没有考虑到你的情绪。你没事真是太好了。妈妈，今天的事我已经和叔叔道过歉了，都怪我太胡闹，以后不会了。终于肯叫我叔叔了，感动。我就知道我们元宝还是原来的元宝，但这并不代表我接受你了，以后我还会继续考察你的。考察？难道这几天遇到的奇葩事儿也是他安排的？不可能，一定是我想多了。他才七岁，刘小姐，我想过了。从你今天舍身救我的时候开始，我就知道你是个好女孩。你干嘛突然夸我？我还怪不好意思的。他都肯舍命救我，我之前还那样怀疑他。我真不是个男人。我决定了。决定什么？既然我们都已经领了证。那我就要对你负起责任，明天我就带你和元宝回家见我爸。啊！元宝啊，你觉得我穿哪套好看？妈妈，你真的想好了吗？嗯，想好了呀。等一下就要去见江先生的母亲了，这就是所谓的丑媳妇儿要见公婆吧？妈妈，你还没有了解那个新疆的，直接去见家长。我感觉不太好了。我们都已经是合法夫妻了，有什么不好的？可能也是协议婚姻，等你和那个姓江的男人了解了，再去比较好吧。可是我觉得江先生很好啊，乐于助人，不近女色，关键是他对你也很好啊。我觉得是时候你该告诉爷爷我们结婚的事情了。嘿。造孽！男人的缺点没抓到，反倒帮他在妈妈这里刷好感了。哎，所以这两件我穿哪个？没这个喽。好嘞。下课啦，来找北极熊玩。好嘞喂，怎么了，江慧？听妈说你今天要带那个女人回家，不会是那个牛芝芝吧？对啊，就是她。不行，你坚决不能带她进江家门。我还没来得及跟你说呢，你快看一下手机。怎么了？这张照片怎么回事？就是你想的那回事，牛芝芝啊。她就是一个水性杨花的女人，勾引上司，想在公司上位。你如果要把这种女人带回去，妈一定会气死的。江先生，我准备好了，我们出发吧。出发？我看没这个必要。什么意思啊？我们不是要去你家见婆婆吗？婆婆。婆婆也是你被叫的，什么意思啊？我怎么听不懂啊？这个照片上，是不是你？你不是说好了跟我一生一世吗？现在转过头就跟别的男人搞在一起。你这个照片哪里来的？这个心思不纯的女人，说
接近我，跟聪聪到底有什么目的？听不懂你说什么，你弄疼我了。聪聪，你到底要做什么？快放开他！我怕他，你放开妈妈。江先生，这张照片真的不是你想的那样的。我是清白的，你不信的话，你明天跟我去公司找他去对质一下。还想骗我？你跟那个男人不会是一伙的吧？你们知道我的真实身份，所以联合起来想骗钱是你？你什么身份啊？你说呢？在这儿，姓江的名流也不多。你姓江？难道你不是江氏的员工？你是江氏的？难道你不是江氏的员工？你是江氏的高管啊？什么高管？我是江氏集团的总。妈妈，你可别听他瞎说。我观察他好久了，他就是个小侄女儿。妈为什么说我们骗他钱财啊？猪鼻子插大葱，装蒜呗。看他这脸，不像是早就知道我身份。难道真是个误会？你从来没骗你钱，那是图你离婚带个娃，还是图你工资三千没车没房没存款？我。那不是除了骗财，还有骗色哼，也就这张脸能看。哎，江先生，你真的误会我了，我没有骗你钱，我有钱的。呃，不信我证明给你看。支付宝到账一千万元。一千万？你哪来那么多钱？这个嘛，既然被他这么误会。不如干脆把我的真实身份告诉他，江先生，我一直都没告诉你，其实我是，其实我是是家里的拆迁款。什么？拆迁款？你干嘛跟他说是拆迁款啊？告诉他我们很有钱，他不就不会我们骗他了？妈妈，他连三千工资都要怀疑你骗财，你要更加小心，不能暴露身份了。小心他反过来骗你！哎哎，是拆迁款，乡下的地皮很值钱的，房子拆了之后赔了我不少钱呢。哇，原来妈妈这么有钱啊！原来是这样。嗯，怪不得你之前说你是无业游民，看来你还挺有钱的。那你之前为什么答应我参加工作？啊，这个嘛。毕竟我们也是刚认识，我想着互相了解一下，再坦诚也不迟嘛。行吧，这个我倒是能理解，毕竟我也隐瞒了身份。但是除了这些，那个男人又怎么解释？哎呀，那个照片真的不是你想的那样。你这样，明天你跟我一起去公司，我到公司里面一定会给你交代的。再有下一次，我一定把你揪出来，下场就跟他一样。牛芝芝，视频就是我随手拍的，没有外传。你不会带人过来找我麻烦的吧？没事的，还好你录了视频，你可帮了我大忙了。你你先忙你的，回头我给你带土特产。好，那我先去工作了。好。喏、no, ，你也看到了，我跟王主管什么都没有的，都是有人恶作剧。什么恶作剧？这分明是无人轻狂。你一个女孩子被人这么陷害，那还了得？你放心，我一定给你个交代。别走啊！他怎么这么生气啊？交代我什么呀？还有，他怎么在室内戴墨镜啊？你拍的照片确实很有用。昨天我哥并没有带那个女人回去见我妈。尤芝芝今天来上班了吗？已经上班了。你不知道我哥到底是怎么想，居然还让他来上班，这是让我继续考察他的意思啊？江总，我觉得单凭一张照片还不够，需要实打实的证据。你想怎么做？江总放心，这次我绝不会给牛芝芝任何反抗的机会。谁呀、啊？不想活了，敢踹我们江总的门！我现在有资格踹。大大江总
，哥，你怎么有空来分公司了？你这好好的对我的女人发生脾气啊？佳慧，这张照片是你发给我的，我现在就想知道到底是谁拍的。原来是这个。事情的来龙去脉我已经搞清楚，这张照片是有人故意要栽赃陷害明智之。佳慧，这不会是你捣的吧？我知道你一直想让我去你的好闺蜜沈家千金身残，所以你想让我讨厌牛芝芝，怕她真宠你嫂子？怎么会呢？哥，啊，你多想了，我可不是那种人。是他，照片是他拍的。怎么？你怎么了？李敏，你怎么能诬陷人家呢？我工作这么忙，所以把考察牛芝芝的事情交给你。你说你你怎么能弄虚作假呢？我，对不起江总，大江，是我看不起刘芝芝，不想她非常之多变凤凰，所以才一直鬼迷心窍的。那还不赶紧给我滚！我们江氏可容不下你这样的员工。是。哥，都是我的错。早知道我就亲自考察牛芝芝了。不是你就好了，不然这个分公司的管理权，我可能就要传给别人。哥，接下来你打算怎么办？你准备什么时候让牛芝芝跟聪聪相认啊？什么？认亲啊！牛芝芝她不是聪聪的亲生母亲吗？你在胡说什么？等会儿，我哥不会还没发现牛芝芝是聪聪亲生母亲的事吧？呃，我是说什么时候让牛芝芝跟聪聪见上一面，看牛芝芝会不会像亲生母亲那样对聪聪。亲生母亲有什么好？当年你找到聪聪的亲生母亲的时候，他还不是遗弃了聪聪，要走了一千万的赔偿？原来我哥真的不知道牛芝芝那个蠢女人给他生过孩子。他也不会有机会知道。哥，咱们一起吃个饭吧，我们都好久没一起吃饭。时间差不多了，如果李敏安排顺利的话，我现在就带着我哥去捉奸，走吧。芝芝，嗯，我刚好多买了一杯咖啡，这杯就给你喝吧。谢谢。啊<笑>。哦，对了，我这儿有份文件要送进会议室，你去送一下吧。啊、哦，行，我现在就去送。嗯、王总管，牛芝芝已搞定。哎，怎么没有人啊？哎呀，这下可让我逮到了吧！方主管，你要干什么？你是不是又想揍你？啊，上次你给我当众出丑，后来我要你好看！哎、救命！救命啊！有没有人？江先生，江先生，站住！啊，芝芝，你没事吧？好热，嗯，很好热。你是不是吃错什么东西了？呃，江慧，这就是你管的公司，什么垃圾都能进江市吗？我给你一天时间把这垃圾的事处理，要是再有类似的事情发生，你也过去。我知道了。没用的东西，动得这么慢，最晚来几分钟就好了。李敏给的是猛药，我哥不会给他用。好热！马芝芝，你冷静点，泡泡凉茶好睡去。我给你叫医生。别走！牛芝芝，你疯了！没疯。你知道你自己面前的是谁吗？你是我老公江明，江先生，我可以亲你吗？嗯
那你现在的意思是，要我履行做你老公一样？哦。吉安先生，谢谢你昨天救了我。我们都是合法夫妻了，你还谢我什么？对了，那个给你下药的人，还有王经理，我已经开除了。至于那个拍你照片，还有给你写情书的女人，是助理李敏的。李敏，既然是他，可是我跟他无冤无仇的，他干嘛要害我啊？可能是因为嫉妒。嫉妒？嫉妒什么？嫉妒你能嫁给身家千亿的老公。啥？也没发烧呀，你瞎说什么胡话呢？行了，你马上就会知道的，赶紧收拾一下，嗯、我带你见我妈。啊？对了，芝芝，我之前一而再再而三的误解你，是我的错。我答应你，我以后再也不会了。虽然我们是协议婚姻，但是我们已经有了夫妻之誓，我一定会对你负责的。嗯，我也会对你负责的。等见过他家人之后，我也带他回乡下，给爷爷个惊喜。妈妈，他不是说要带你来见家长吗？这是哪里？我也不知道，但是看起来像个大户人家。终究还是拦不住你。妈妈，我想让你答应我一件事。什么呀？我们得继续隐藏身份，看看人家对你的态度如何。如果不好，妈妈不要委屈自己。行，妈妈答应你。走。妈，带你儿媳妇回来了。<笑>啊！奶奶，我想死你了。哎呦，我的聪聪，<笑>奶奶也想死你了。<笑>江明，这就是你说的儿媳妇儿吧？哎，怎么还有个孩子，而且和你小时候一模一样？这孩子不会是……您就是江明的母亲吧？我叫牛芝芝，这是我的儿子，他叫牛元宝。哦，对了，这是我给你们带的鸡蛋，希望大家会喜欢。这孩子居然是牛芝芝的，不会也是我哥的孩子吧？可当初明明就生了一个呀！哎，江经理，你怎么在这里呀、啊？你问他。啊，不好意思，他其实是我妹妹，我的真实身份是江氏的总裁。啥？你是江氏总裁？哼，我就说，进这宅子我就觉得不对劲，大骗。够了，拿走你的鸡蛋。婆婆，你住嘴！谁准你这么叫我了？妈，你说什么呢？江明，我是想让你结婚，但没让你找这种带野种的女人，丢我的脸！我们元宝才不是野种呢！本来还想着怎么让我妈不同意他进门，哼，这下正合我意。妈，我自己不也带一个孩子吗？人家都没嫌弃我，你怎么就挑上了？我听慧慧说，他是乡下来的。要不是你说喜欢，根本不会同意他今天过来。没想到，拖家带口的，我们江家绝不给外人养孩子。妈妈，你别难过了。妈，我只是想带他过来见你一面。至于他能不能进江家，您说了不算，我们已经领证。什么？你你糊涂啊！你怎么能娶这样的女人？真是有辱门风！你爸死得早，把你拉扯这么大，就是让你来气我的吗？妈，芝芝她很好，她心地善良，而且把聪聪当成自己的亲生女儿。元宝也很聪明，我将她视为己出。不管你怎么想，他们都是我选择的家人
，你胡闹！你必须和他离婚。放着沈家千金不娶，娶这么一个门不当户不对的，还带着别人的孩子，就是到死都不会承认他的。哥，妈这么生气，要不你还是再考虑一下吧。妈本来身体就不好，别再气出什么毛病了。妈，哎，妈，妈，妈，妈，你怎么了？嗯，你在干什么？没干什么。妈妈，我想和你和妹妹说句话。啊，走。等会儿就送去和我哥的头发做 DNA， 看看元宝究竟是不是我江家的孩子。医生，我妈怎么样了？激活宫心需要静音，千万千万不要惹她生气了。好，我知道了，谢谢医生。芝芝和元宝呢？呃，刚才出去了。爸爸妈妈还有哥哥，要我把这个给你。江先生，一直以来我以为只要我们相处好就能过日子，但是我错了。没有家长祝福的婚姻是不会幸福的。元宝是我的宝贝儿子，我不允许任何人看不起他。我们离婚吧，感谢你这段时间的照顾。我和元宝走了，后会无期。芝芝，元宝，离婚协议书，看来他是挺。喂，瑞峰，多洗一些代价，帮我找到芝芝。刘董，小牛总，你们这次回乡下准备待多久啊？如果没有什么重要的事情，应该不会回来。妈妈别难过，男人多的是，想一个更好。行，那我们走吧，我去找爷爷。嗯，我那个渣爹亲生父亲，你继续给我查，天涯海角也要把他给我找出来。好的，牛总。妈妈，等等我！这不是牛董刚离婚的前夫吗？他怎么在这儿？向总，你真的要去乡下找夫人吗？没错，我说过要对他负责的，我不能就这么让他走了。对了，最近公司的事儿你来负责吧，没什么事儿不要打扰我。好的。好耶，我们去乡下找妈妈啦！走吧。爷爷，我们回来了。曾爷爷，哎呦，我的乖元宝，曾爷爷想死你了。你还知道回来呀、啊？就你一个人回来的？我的孙女婿你没带回来？这孩子，一提孙女婿你就装哑巴。嗯，爷爷，你可别提了，差点就给您带回来一个。差点儿，啥意思？您听我给你慢慢讲。岂有此理！他竟敢欺负我孙女儿和我曾孙！就是，那个姓江的男人不仅对妈妈耍流氓，还装穷，没品。他们江家不过是后起之秀，就算是现在，也和我们牛氏不过是旗鼓相当。我们牛家可不怕。就是，死渣男。哎呀，你妈别骂了。那江先生有没有对不起我？只是他妈妈不喜欢我跟元宝，所以才离婚的。芝芝，芝芝，芝芝。
志，志，俺听说你回来了，给你逮了两只鸡，补补身子啊！谢谢狗大哥。志啊，要我说呀，狗蛋可不比那个男人差。狗蛋儿为家从小就喜欢你，要不你们两个凑管得了。真来，那俺现在就去找俺爸下聘。俺早就准备好了。可是，请问这里是牛芝芝的爷爷家吗？江先生，你怎么来了？我们不是已经签了离婚协议？只要我没签字，那就不作数。你不是说了要跟我一生一世的吗？芝芝，是我对不起你，江家对不起你。哥哥，妈妈，我来找你们玩啦。元宝，呃，你带着这小孩去外面玩会儿。好的，孙爷爷，走。你就是江家的小子，爷爷好，我叫江明，是芝芝的丈夫。谁是你爷爷？我让你进门了吗？爷爷，你来者是客吗？来干什么？找骂吗？我们牛家的门第，什么时候轮到别人丢掉点点了？牛家的门第？爷爷，他还不知道我跟莹莹的身份，他只以为我们是乡下的拆迁户呢。我们乡下拆迁户怎么了？我们乡下人就要被别人瞧不起吗？爷爷，对不起，是我们江家，对不起，芝芝，我们没有嫌弃你拖家带口就好了，你倒嫌弃起我孙女来了。怎么，你们江家有皇位要继承吗？担心我们元宝将来谋权篡位吗？不是的，爷爷，我从来没有那么想过，我没有这个想法。你没有这么想过，那你还隐瞒身份装这么穷？我看你和你爸没这么两样。爷爷，您教训的是，是我做错了，我对不起芝芝。所以您要打要罚，我都认了，都认了。俺算是看出来了，你就是欺负芝芝那个男人是吧？请问你是？我是，啊，我是。哎，狗大哥，张先生，别打了。你说你俩打啥嘛？不是，他就该打。俺从小就把你捧到手心里宠，谁敢伤害你，我就打死他！该打。是这样，他到底是谁啊？哦，他是，他是，你不知道俺是谁？俺告诉你，俺爹是村长。俺告诉你，这可是俺女神，敢跟俺抢这？你算哪根葱啊？原来是把我当情敌嘞，怪不得你气。情敌？俺呸！就你，就你也配！俺警告你啊，赶紧在离婚协议上签字，要不然俺见你一次，打你一次！你好了，狗蛋哥。狗蛋说的对，这种人打他都不亏。你们家还瞧不起我们乡下人？你们种过地吗？你们挥过啥锄头吗？就是赖，要没有俺们种地，哪有你们顿顿饱饭吃？爷爷，我确实没种过地。去。去把外面地里的杂草给除了。啊！爷爷，你干嘛非得让江明学干农活啊？他不是祈求你原谅吗？先过了我这关再说。他不就是隐瞒身份吗？我们不一样吗？爷爷，其实江明他是很好的。嘿。能一样吗？我双标不行吗？哎，那你看，根本就教不会。哎，对了，刚才俺听见他说你家是拆迁户，咱这村里也没拆呀。我骗他的，你可千万不能给我露馅啊！哎，哎，对了，俺还听他说他是什么总裁。要我说吧，像咱们这种乡下人啊，就找个本本分分的人。结婚就好了，我就不错，是吧？呃，有我一口肉吃，就也绝对有你一口。哎，苗，狗蛋说的不错，我们已经埋名在村里这么长时间，村里人把我们当成亲人一样。你也不喜欢待城里，不如就和狗蛋凑合。不行不行，我一直都把狗蛋当亲哥的
。哎呀，算了吧，算了吧。哎哎哎哎，你干嘛碰瓷啊？江明，江先生，什么这种的都，简直就是个废物，这身子骨比个女人都弱。哎，江先生，你醒了。狗蛋呢？聪聪呢？哦，狗蛋哥已经回去了。聪聪刚刚被爷爷哄睡着了。你怎么样？你还难受吗？不好意思啊，让你见笑了。我确实是第一次干农活。嗯，哥，这是做爷爷给你炖的参汤。说怕你死在这儿也得替你收尸。说什么呢？你怎么能咒江先生呢？去，出去、嗯。这孩子。你突然抓我手干什么？芝芝。我发现，我好像一直都没有问过你一个重要的问题。什么问题啊？你喜欢我吗？当然喜欢你啊！江先生不仅人长得帅，而且还……还什么？还……呃，身材好，反正江先生就是特别特别好。哎，江江先生，爷爷跟孩子们还在呢，你干什么呀？芝芝，我说的喜欢，不是那种普通的喜欢。嗯、是你看见我会心跳加速，无时无刻心里都会想着我的那种喜欢。宠人王，你要欺负妈妈？你元宝，我没有欺负他。是，我一开始跟你妈妈在一起，确实只是因为聪聪，但是我们都没有了解过自己的心意。你究竟想说什么？我承认，我一开始把你们带回家，确实是出于责任。但是后来，我回到我们住的出租屋。看到那个空的房子，还有你妈妈留下来的离婚协议的时候，我真的很慌。所以我这次来找你们，也是为了看清自己的内心。所以元宝，你能不能给我个机会，让我跟你们重新开始？随你便，我管不了你。我心跳怎么这么快啊？这就是江先生说的心跳加速吗？喜欢，到底是不是喜欢？来来来来来来来来来！猪和鸡羊一天三次，牛一天两次，记住了，记住了，爷爷。你放心，只要有我一口吃的，他们就饿不着。什么话？就是你饿死了，也不能让他们饿死。你知道普通人家养猪牛要花多少精力吗？知道了，爷爷，我会照顾好他的。郭蛋，哎，把他看好了，干不完活不准吃饭。放心吧，今天一定好好看着他。还有你，不准帮他。撸撸撸撸撸撸，倒啊！哎，你往盆里倒啊？你吃还是他吃啊？躲开一点，躲开一点，快进去，进去！怎么回事啊，江先生？人机好玩吗？饭吃了不少，可惜没长脑子。我有办法。来来来来！哎哎哎，怎么那么多过来了？
江先生，你拿那吃的鸡肯定追着你啊，人家追的是饭，又不是追你啊。爸爸，你太笨了。啊啊哎呦我去！咋这疼呢？你这手怎么流血了？奶奶那儿卿卿我我的，我刚才感激被灼伤了，不过还好，没啥大事，应该破了个小口。我带你去包扎一下。走走走。我是不是不该来找他？好了，这样就不怕感染了。嗯谢谢芝芝，我说的是，不是那种普通的喜欢，是你看见我会心跳加速，无时无刻心里都会想着我的那种喜欢。哎，狗大哥，你知不知道什么叫做喜欢啊？俺当然知道了，俺从小就喜欢你，你你又不是不知道。嗯。那你是怎么知道喜欢一个人的？你干什么呀，狗蛋哥？就，就是这种感觉，你，你感受到了吗？没有啊，什么感觉啊？怎么会呢？就，就心里有。像是有小兔子一样蹦蹦乱跳那种感觉，有没有？蹦蹦乱跳。还有，还有就是就是，当两个人在一块儿的时候，你有没有一种想想做些什么的想法？做些什么？反正，反正俺刚才可想亲你了，要不然你就跟俺吧。那个新疆的他不靠谱。嗯，原来这就是喜欢呀！那我岂不是早就喜欢上了？我现在就要去告诉江先生。哎。不是，芝芝，早知道我就不来找你，没想到他在乡下已经有喜欢的人。<笑>我是不是跟鸡巴子犯冲啊？江先生，你上次问我的问题，我可以回答你了。不会是来和我说离婚的事吧？江江先生，哎。哎，干嘛不理我呀？哎、我不是说别让你帮他吗？今天是活儿，不会都是我从就是帮你干的吧？啊，啊不是爷爷，之前都是。闭嘴！你还是不是敢打人？哎，爷爷，我真的没有帮他。我你也闭嘴！心疼男人就是倒霉的开始。这大男人还让女人帮你忙，你们想气死我啊？把你们两个今天晚上都不要吃晚饭。把你们两个今天晚上都不要吃晚饭。爷爷，我对不起啊，害你今天晚上没有饭吃。没关系，反正我本来也不饿。干了一天活，怎么可能不饿啊？走，我带你吃好吃的。走吧。我跟你说，按照我刚说的方法，肯定可以抓到鱼的。真的假的？真的。抓到。哦，我也试试。嗯。哎。哇，我也抓到了。哎，你这条比我这条还大呢。啊、原来他笑起来这么好看，可惜他要跟我离婚。这还得多久啊？你别着急嘛，我跟你说啊，我烤的鱼可好吃了。真的假的？真的呀
啊，好了。嗯，来尝尝，怎么样？哇，真的好好吃哎，跟五星级的厨师也没什么区别嘛。那可不。嗯。哎，别动。又心跳加速了，看来我是真的喜欢上江先生了。对对不起啊，你应该是喜欢狗蛋哥的。啊，不是，狗蛋哥，你是不是误会了？哎，你干什么？我根本就不喜欢什么狗蛋哥，我喜欢的一直都是我的老公江明先生。哥哥，我们还用给爸爸妈妈送礼吗？不用了吧，我觉得我们俩现在有点多余。哎，看着自家白菜被猪狗，哥哥心里真惆怅。爸爸，等一猪。小白兔啊，在路上啊就呼呼呼的睡着了。这时候，小乌龟呀、啊、就。喂，江慧怎么了？哥，你快回来，咱妈出事了。你说什么？芝芝，我点急事要回家一趟，匆匆就拜托给你照顾了。爷爷，我有急事，我先走了。哎、啊，就这样就走了？我的考验还没结束呢。江慧，妈怎么样？医生怎么说？嗯，妈情况不太好。确实不太好，你这个逆子。要是赶不回来，我就一头撞死在江家。妈，沈子涵，你怎么在这儿？我刚回国，来看看你们。明哥哥，几个月不见，人家想死你了。我已经结婚了，注意你的言行。小慧，你电话里不是说妈突发休克昏迷了吗？你哥，我要是不这么说，怎么把你骗回来了？你，妈，这种事怎么能乱说？你把我叫回来，到底什么事？把这个给我签了。离婚协议书，这不是牛芝芝给我的，怎么在你这儿？在你车里发现的，我就问你一句话：签还是不签？我不签。你，妈，你疯了！你今天要是不签，我就死在你面前。你为什么非要逼我？在我们江家，有牛芝芝没我。有我没他，你，你哥，你还犹豫什么呀？你就答应妈，快签了吧。咱爸走的早，我不想再没有妈妈了。对呀、啊，明哥哥，阿姨的命要紧，赶紧签了，以后的事情以后再说。快点，把它放下。下面还有一份，一式两份，你都得签。可以了吗？结婚登记书，你终于签了。结婚登记书，怎么是这个？妈妈，我都说了那个新娘的男人不靠谱，你还不信？你说江先生他怎么了？我刚得到消息，江市总裁和沈家千金联姻。数日后举行婚礼。妈妈，我觉得哥哥是搞错了。我认识那个沈家的子涵姐姐，爸爸根本就不喜欢她。既然如此，那我们明天就去城里找你爸爸问清楚。<笑>对不起，少爷，您不能出去。
。妈，你们到底要闹到什么程度？这都什么年代了，你还找人软禁我？那你报警抓我呀！我告诉你，你不要想着去见那个乡下丫头。婚礼开始之前，我不会放你离开江家半步。那我手机你总该还给我吧？放心，公司的事。有你妹妹帮你操持，你就安心坐等着在家结婚吧。那聪聪呢？聪聪还在乡下，我就把他接回来。用不着，聪聪的妈妈已经去接聪聪。聪聪妈妈？当然是你老婆子涵呀，我嫂子已经去接聪聪了。你呀、啊，在家嗑瓜子吧。上次给元宝那个孩子做了亲子鉴定，他果真是我哥的孩子。这次子涵过去，希望能彻底解决掉你们之之。不行，我得想办法离开这里。爷爷，那我们就先走了。你确定不用让我跟着一起去？哎，不用了，到底什么情况还不知道呢。等我回来再说吧。这是牛芝芝家吗你就是牛芝芝，你是子涵姐姐，你就是沈家大小姐沈子涵。闭嘴！你一个乡下人，有什么资格叫我的名字？小水，这个乡下丫头怎么有种熟悉的感觉？几位，这么大阵仗，找我孙女有什么事？来人，把这个老头和这个女人给我抓起！哎，干不？放开我！俺们皇天化日的干什么呀？放开我妈妈！你放开我妈妈！你放开我妈妈！聪聪，以后我就是你的新妈妈了，跟妈妈走吧，好吗？你才不是我妈妈，她才是我的妈妈。这就是江慧说的那个男孩吗？真的，走，放开他，放开他，放开他，放开他。放开就是，放开他，放开他！我跟你们拼了！大老远的就看见他来了，没想到真是来找事儿的。我呸！快放开！沈家是吧？刚才是来抢孩子是吗？妈，怎么办呀？这穷乡僻壤的，我们带的人手不够呀。打不过就先搞好关系，走一步看一步。误会，误会啊！哎，都是误会，都是误会。我是江家的亲家，今天来呀、啊，是来接我的外孙女聪聪回家的。什么意思啊？意思是江明要跟沈子涵订婚吗？啊，姐姐，我知道呢，你心里不太好受。你和明哥哥的事情我也听说了，他不好过来见你。所以呢，托我过来给你传个话。他要说什么呀？这个是你们的离婚协议，明哥哥说了，是他对不起你，希望你忘了。缺啥的臭小子，不就知道他不靠谱？既然如此，那我以后跟江先生没有关系了。你们把聪聪带走吧，妈妈，你不要我了吗？不是妈妈不要聪聪了，是你爸爸不要妈妈了。那我也不要爸爸了，我不要跟妈妈分开。聪聪乖，咱不着急走啊，你想在这住多久就住多久，外婆和子涵妈妈都在这陪着你，好不好啊？对啊。我们呢也不着急，在这住几天也可以啊。妈，没想到那村里人这么野蛮，这下我们不好对牛芝芝下手了呀。牛芝芝必须死，她可是这两个孩子的亲生母亲，万一被江明和他妈知道了这事儿，你这婚就结不成了。咱们沈家还想靠着这门婚事抬高身价呢。那我们该怎么办？哎，你不用担心，我早有准备。想困住我、啊，没那么简单。
何でかにかくする。いや、这都什么东西啊？这能吃吗？吃菜不要搬了，你家人没告诉你吗？你得了，别吃了，小心得病。等会儿去镇子上看看有没有什么高档餐厅。镇长，他们可是不想来，那别说别的没用。嗯、啊，爷爷，你是不是想多了？难道他们还能谋财害命啊？希望不是多想。芝芝啊，是这样，我们吃不惯这里的饭菜，能不能带我们出去看看有没有什么好吃的餐馆呀？哦，正好附近有一家，味道还不错，我带你们去。爷爷。那我先带他们走。啊，还有多久才能到啊？啊，翻过这个山头，马上就到了。走吧。啊！哎呀，哎呀，我的脚崴了！你怎么崴脚了呀？哎、啊，你你没事吧？要不要紧啊？哪儿啊？哪儿疼啊？这儿，这儿疼吗？这儿这儿，你去死吧！啊啊啊啊！你、啊、你个死虫子，快放开我！放手！我不放！你为什么要推我？啊、你你你，别怪我们狠心，要怪只能怪你自己出身低贱，死了也没人在意。夫人，我求求你不要把我送去监牢，我开了。二十年前，你在产房里把我的亲生女儿调包，要不是因为我得了白血病查了出来，现在都还被你蒙在鼓里。子涵，我可是你的亲妈呀，你帮我调调情啊！我没有你这样的妈。妈，谢谢妈不嫌弃我，还愿意认我做女儿。说，我的亲生女儿到底在哪里？我当时把她丢到山里，只记得她的肩膀上有个蝴蝶胎记。蝴蝶胎记，去死吧！啊！啊啊啊<笑>终于把她给解决了。再也没人和我抢明哥哥了。牛芝芝不会就是我的亲生女儿吧？妈，你怎么了？你怎么看起来不高兴？啊，说起来，你刚刚是不是喊了什么？啊，没，没什么。你听错了，我我高兴还来不及呢。咱们快回去，把聪聪带走吧。那牛元宝呢？那孩子也要带回江家吗？一块带走。芝芝，芝芝，芝芝，你们确定是妈妈让我们去的吗？当然了，她在外边等着咱们呢，快走吧。嗯。江宁，他抱着这是。妈妈。元宝，快叫爷爷，叫医生。明哥哥怎么在这儿？还救了牛芝芝，那死丫头还真是命贱运气好。元宝，不用去了。啊，他病得这么重，得去医院。我现在就让沈家直升机过来。走。芝芝，我都快说女儿了，这到底是怎么了？肯定是你们把我孙女儿害成这样，跟你们去镇上的时候还好好的。你这老头怎么说话的？你逮着眼睛看见是我们害的了，明明是他自己不小心摔下去的。还想狡辩？我现在就把你们交给警察。哎，你干嘛你？你这老头咋回事啊你？夫人，这是您要的亲子鉴定。你到警察处把这件事给说清楚。好了，别闹了。
。芝芝爷爷，我和子涵真的没有害芝芝。不是你能害的，是谁害的？我是芝芝的亲生母亲，我怎么会害她呢？你是芝芝的亲妈，难道芝芝遇险真的是个意外？妈，你是什么时候发现的？你怎么会是芝芝的亲生母亲呢？那沈子涵，据我所知，你不是只生了一个女儿吗？没错，我是只生了一个女儿，但那个女儿在病房的时候就被保姆调包了。我也是前几个月才知道这个事儿的。所以说，沈子涵是保姆的女儿，芝芝是你的亲生女儿。对，芝芝爷爷，我问你，芝芝的肩膀上是不是有一个蝴蝶胎记？没错，我就是看到了那个胎记才怀疑的，没想到她真的是我被人调包丢进大山的亲生女儿。你就知道，这天终究会来。既然你是芝芝的母亲，那等芝芝醒过来，让她自己决定是否和你相认吧。啊，妈妈，妈妈，芝芝，你终于醒了。你是谁啊？你们都是谁啊？干嘛都看着我？芝芝，你不记得我了吗？我是江明啊。到我了。这是你爷爷还认识吗？啊，你元宝和聪聪呢？妈妈，你还记得吗？妈妈，我是你妈妈。啊，痛好痛啊！我谁呀、啊、我？天助我也，居然失忆！那我们把他推下山的事暂时安全。病人脑部受到重创，有可能是短暂性失忆。可以回家休养一段时间再来复查，那也只能这样。女儿，赶快打电话叫人过来，我现在就带你妈妈回家。好，慢着。呃、啊、呃、啊，我是芝芝的亲生母亲，要回家也该我带她回家才对。还是让芝芝跟我住吧，我是她老公，我来照顾她。老公，你是我老公。不行，只一定要跟我们回去。你早就和我们芝芝离婚了，还有脸说是芝芝的丈夫？那是个误会，芝芝，你愿意跟我回家吗？芝芝，还是跟我回去吧。哎呀，好了好了，你们都不要争了，我看你们都纠结的很，不如我。既然大家这么纠结的话，那不如我们一起住。什么？你们都要住在我家？哥，这到底怎么回事啊？反正大概情况就是这样子。芝芝她回乡下住的话，去医院复查不方便。我一个大男人住在沈家也不太好，所以思来想去，在江家是最好的。哎，刚刚那个说是我爷爷的老人哪里去了？曾爷爷他没来，他说他不想和这么多女人一起住，有我陪妈妈，他很放心。这么说，牛芝芝才是沈家的亲生女儿。没错，但。子涵虽然不是我亲生，胜似亲生，他已经和江明领了证，还望亲家你不要嫌弃子涵。<笑>我不同意这门婚事，这是离婚协议书，不管你签不签，我的妻子只有牛芝芝一个。这、啊。这位先生，男女授受不亲，你干什么呀？芝芝，你真的不记得我了？哎呀，我都说了很多遍了，我真的不。这样子，你想起来一点了吗？我好像想起了一点点。原来真的有用。
，你又要干嘛？帮你回忆各个细节。妹妹不要停，杀而不易。要不是那个臭男人给我解释一路，我才不会让妈妈过来住呢。妈，既然牛芝芝是您的亲生女儿，又是明哥哥孩子们的亲妈，您不会不要我了吧？哎呀，怎么会呢？我是不会要一个上不得台面的女儿的。那您为什么要认他？难道是因为您的病？我的骨髓原型还没有找到，在医院的时候，我让医生偷偷做了配型，用他的最合适不过了。原来是这样，我就知道妈最爱我了。<笑>就算有芝芝是我的亲生女儿，也不能让她有机会恢复记忆，揭发咱们害她的事。牛芝芝。必须消失。沈子涵，离婚协议你签了吗？明哥哥，我不想和你离婚。沈子涵，你这是骗婚，我可以送你去坐牢。不要，明哥哥，我不想去坐牢。江明，你敢！就算牛芝芝是沈家的人，我也照样不准一个外姓的孩子进入我江家。放心。我不会去谈的。我跟秦夫人已经商议过了，你妹妹子涵和江明的婚约不变，如期举行。为什么呀？您不是我的亲生母亲吗？而且我听江明说，明明是我们两个先订婚的，你怎么能逼他娶个他不喜欢的人呢？哎呀，芝芝啊，你是妈的女儿，妈怎么会不向着你呢？你毕竟还带个孩子呢。等回头，妈再给你找一门不错的亲事。姐姐，我是真心喜欢明哥哥的。姐姐该不会又和我抢男人吧？我听说我们俩是同一时辰出生的，凭什么你成了妹妹，我什么都要让着你？我够了，我的婚是我做主，你们谁都别想左右我。沈子涵，我告诉你，你今天不签离婚协议，我们法庭上见。怎么回事啊？人没处理掉，还让他变成你家的真千金啊！我也没想到他运气居然这么好。不过你放心，我妈认他回来只是为了抽他的骨髓，不会对他心软。最好是这样，只要他活着，不光是你的，我抱走孩子的事情也会被抱怨的。到时候我哥肯定不会轻饶了我。我可是为了你才这样做的。放心啦，我们可是最好的姐妹。我跟我妈都已经商量好了，我们准备。既然这样，让他多活几天也无妨。怎么样？你对这里还有印象吗？没有，这是哪里啊？这是我们领证结婚之夫一起住的家。哦，江先生，你带我来这里是想帮我找回记忆吗？对，你又想起什么了？好像想起了一些。你全都想起来了？那倒没有，我只是想起了一些片段。我记得我们好像在这里过得很开心。没关系，只要想起来一点点就够了。对不起啊，江明，其实我骗了大家，我根本就没有失忆。芝芝爷爷，我问你，芝芝的肩膀上是不是有一个蝴蝶胎记？没错，我就是看到了那个胎记才怀疑的，没想到。她真的是我被人调包丢进大山的亲生女儿。什么？她居然是我的亲生母亲？可是那天害我的也是她呀！你去死吧！啊！既然你是芝芝的母亲，那等芝芝醒过来，让她自己决定是否和你相认吧。芝芝，你终于醒了。
。你是谁啊？我的亲生母亲，也是想谋杀我的凶手。我不知道该怎么办，所以我只能假装不记得。是吧？他不是不记得聪聪了吗？怎么比我还记得？没什么大问题，应该就是上火了。如果担心的话，可以去做一个全面检查。既然医生都说没什么问题，那应该就没事了。谢谢医生啊。嗯、还好没事，刚才真是吓死我了。刚才看你的反应，我还以为你恢复记忆了。啊。毕竟聪聪叫我一声妈妈，我担心他也是正常的。一直装失忆也不是办法，其实可以先和江明坦白，让他帮我一起想办法。江明，其实我……爸爸，我口渴了。你渴了？啊，上火就容易口渴。这样，我去买点水。美女，放开我！你们是什么人啊？放手！干什么呀？哎、是你们？牛芝芝，上次没能处理掉，这次我绝对不让你见到明天的太阳。好了。我虽然对他没什么感情，可他毕竟是我的亲生女儿，他都是快要死的人了，你还折腾他干什么？我不明白，之前你不知道我是你亲生女儿的时候，你推我下山就算了，现在你知道了我是你的亲生女儿，你为什么还是一定要让我死呢？什么？之前你恢复记忆了？我根本就没有失忆。那你为什么要装失忆？因为你是我的亲生母亲啊！我从小就没有父母，一直都是爷爷带我长大的。我以为是我父母死了，所以才不来找我。没想到，居然是你！我想过要找你，但是一听说你被人丢进山里了，我就没找。我只是不想要一个上不得台面的女儿。有错，你没有错，错的是我。我就不应该顾及亲情，我就应该亲手把你送进监狱里面。爸，你在干什么呀？从小到大，这是你第一次打我。你心疼他了是不是？妈，你别忘了，他可是能把我们送进监狱的。子涵，他说的没错呀。我虽然对他没什么感情，可他毕竟是我的亲骨肉啊。等骨髓移植完成后，咱们让人送他出国，也不是非得让他死不可呀。他果然心软，看来到时候只能我亲自动手了。骨髓移植。我得了白血病，急需你的骨髓移植。原来是这样，怪不得你要把我认回来。其实，如果你需要的话，我是一定会给你的。可是你为什么一定要用这种方式？现在说什么都于事无补了。等手术完成后，我会让人把你送出国，留你一条命。是我这个当妈的，给你最大的补偿了。麻醉师，给他打麻醉。芝芝，芝芝，芝芝，你到底去哪儿了？肖总，怎么样？人找到了吗？这边都翻遍了，你没发现夫人的踪影？人保护聪聪了，送回江宅了吧？已经安全送达了。怎么会呢？白冰雪的公主人就不强。肖总不好了，元宝独自从江宅跑走了。你说什么？赶紧去追！是。您的手术做得非常成功。
，后续注意休息即可。恭喜吧，以后再也不用受病痛的折磨了。这位小姐的麻醉药效还没过，有什么需要及时通知我们。妈，你真的想好了要把她送出国吗？她活着对我们来说始终是个隐患啊。想好了，从今往后，我只有你一个女儿，就当她从来没有出现过。好。把他送出去。是是。妈，那你好好休息，我先出去了。怎么样，找到了吗？人宝宝，人上去了吗？人没有。江总有消息了，监控查到有人带着疑似夫人的人去了郊区，快带我过去。是。啊啊啊！就算你是妈的亲生女儿又怎样？我真的感谢我的保姆亲妈把你和我调包，不然现在住在贫民窟里一身穷酸味的，就是我。沈子涵，你也太恶毒了吧！我恶毒，人不为己，天诛地灭。要怪就怪你自己命不好，敢跟我抢门，只有死路一条。对了，忘了告诉你，其实聪聪也是你的女儿。你说什么？六年前，明哥哥意外醉酒睡了一个女。醒来之后，身边只有一筐鸡蛋和一只鸡，还有一张纸条。那个女人就是你，我说的没错。哎呀，怎么又是你啊？我想睡觉。你神经病吧？原来那时候的男人是江明。这件事只有我和江慧知道，可惜你知道的太晚。原来。当初我的女儿没有死，你们好歹毒，你就安心的去死吧。无论是沈家千金，还是江氏总裁夫人，包括你的孩子，我都会替你好好享受。江总，江总，快看，那是不是夫人？快给我看一下。真的是他，他们要干什么？不要！黄总，继续，江总，江总，已经打到了右手上了。夫人恐怕凶多吉少了，就算把整条抽干，也要把人给我找到。是，昨天把这人丢下水那几个人，你们谁看清楚了？对不起，杨总，虽然天太黑，路太远，没看清楚。不过我远远的看，其中有个女人，很像一个人。快说，像沈家小姐，沈子涵。沈子涵，马上去查，她昨天在哪儿？跟谁在一起？是。等一下，把李明珠也给我查了。是。妈妈，今天有没有好受一点？好多了，让你们担心了。妈妈，要是那天我们没有找到你，我是不是就再也见不到你了？我这边没有，我我这边也没有。刘总
妈妈到底去哪儿了？手机关机，定位不了。再去找。是。啊！妈妈。妈，你走了。妈妈。好啦，我这不是没事儿吗？他们这些城里人真是瞧不起人，居然把我丢在河里面。还好我从小是吃河水长大的，水仙好着呢。我就不该把你交给姓江的小子。几天没见，不但被人抽了骨髓，害得差一点见不到我活泼可爱的孙女儿了。哎呀，好了，爷爷，我这不是没事儿吗？正所谓大难不死，必有后福。你孙女的福气还在后面呢。什么后福？我这次不仅没死成，还得知一个好消息。什么好消息？哎呀，到时候你就知道了。还好消息呢？那口口声声说害你死去活来，那个姓江的小子，明天就要和那个蛇蝎女人结婚了。什么？江明答应娶沈子涵了？江明答应娶沈子涵了，不行，就算是他江明骗了我，我也绝对不能让他娶沈子涵，我可不能让这个恶毒的女人当我亲女儿的后妈。亲女儿？没想到江明居然开窍了，答应娶你，还提前了婚礼，可不是吗？我还以为牛芝芝失踪的事情会让他一直消沉一段时间，不过没想到牛原本的孩子也不见了。等回头呢，我把聪聪的孩子也送出过去，省得我到时候嫁过去看见那俩孩子心烦。请进。明哥哥，你来看我啦。不是说新人婚礼前不能见面吗？这么着急见新娘子呀？我收到消息，说牛芝芝找到了，您是她母亲，我特意来通知一下。找到了？怎么可能呢？您放心，我既然答应了徐子涵，我自然就不会再跟芝芝有任何纠缠。我只是过来通知您一声，等婚礼结束之后，我再带大家过来见你。我先走了。你不是说已经把牛芝芝送出国了吗？没错呀，我不知道啊。那江明是怎么找到的？不可能，我亲眼看着牛芝芝丢进河里的，他不可能还活着。要是牛芝芝活着回来，那我们之前把他推下山、抽骨髓的事就全暴露了。你赶紧给江辉打电话，让他看看到底是怎么回事啊！李夫人，沈小姐，时间差不多了，我们该去婚礼现场了。啊，来了，只能走一步看一步了。要是牛芝芝真的还活着，我绝不会再手软了。我已经派人去调查了。如果我跟我妈都没有听到我哥提起找到牛芝芝的事情，你不是把他已经送出来了？说来话长，等婚礼结束后说。朋友们，让我们响起掌声，有请今天的主角新娘沈子涵入场。沈子涵，李明珠，今日我一定让你们沈家身败名裂。明哥哥，我还嫁你。新郎新娘，请你们相对而立。新郎，你可以将手中代表爱意的手捧鲜花传递到新娘的手中了。
嘉明，你干什么？今天的大喜日子，可由不得你胡闹。闹！今天我就让你知道，到底是谁在胡闹。仁风，你不是说已经把牛芝芝送出国了吗？没错呀，我不知道啊。要是牛芝芝活着回来，那我们之前把他推下山抽骨髓的事儿就全暴露了。你赶紧给江辉打电话，让他看看到底是怎么回事啊！天哪，沈家母女竟然是这种人啊！我听说这个牛芝芝才是沈家的亲生女儿。慧慧，怎么回事？牛芝芝不是自己走丢了吗？我、哦，林、啊、子涵，你怎么这么歹毒？为了嫁给我不择手段？明哥哥，你听我解释。够了。还想狡辩什么？你有什么事可以冲我们？他你碰了不该碰的人，我一定会让他付出代价。来人，把他给我带走！你拦住，虎毒少不识死，芝芝是你的亲生女儿，你几次三番的想让她性命，还抽到骨髓，你怎么干的这种事儿？当女儿的给妈换骨髓，那不是应该的吗？再说了，他不是也没死吗？他已经死了。我亲眼看见他被人推到河里。如果不是我谎报他还活着，我根本不知道你们俩还干了那么多肮脏的事。什么？子涵，我不是让你送他出国吗？你怎么把他推下河淹死了？说什么谎？是啊，我是让人把他推下河淹死。但是你别忘了，一开始可是你把他推下山的，现在装什么模样行山？我还不都是为了你好，你个没良心的！你根本就是为了你自己，为了让我嫁入江家才地位罢了。江明，仅凭一段录音能证明什么？你有实际证据吗？你有人证吗？尸体呢？尸体在哪里都找不到。现在死无对证，凭什么定我的罪？哈哈哈哈哈没错，就几个录音证明不了什么。有本事你让牛芝芝亲自出来立我们的罪呀！好，那就让我孙女儿亲自收拾你们。好，那就让我孙女儿亲自收拾你们。锦叶，元宝。我也拿到了，两个小狗。哥哥，你回来啦！妹妹乖。哥哥，我要替你好好保密，没告诉爸爸你是牛市总裁的事哦。牛市总裁，什么意思？李夫人，你真是有眼无珠，放着我孙女儿那么好的闺女不要，却宠这个毒妇。刚才我听他们说，董事长牛总。难道你是牛氏集团的人？没错，我爷爷是牛氏集团的前任董事长，我是牛氏集团的现任总裁。那牛芝芝是？我妈妈是牛氏集团的现任董事长，牛芝芝。那这么说，沈家的亲生女儿是牛氏集团的现任董事？这下李夫人真是肠子都悔青了吧？没想到。牛芝芝看上去土里土气的，居然有这么大的背景。完了，这下真的踢到铁板了。哥哥哥哥，牛氏肯定不会放过我的。我告诉你们，虽然芝芝是我收养的，但却是我亲孙女。敢欺负她，当闻牛家是吃素的吗？就算牛芝芝是你牛家人又怎样？她本人又来不了。现在是法治社会，你们不还是走对证？没错，你搞这么大阵仗没有用，有本事你把证据和证人拿出来呀！对不起，爷爷，这都是我的错，我没有照顾好芝芝，我找了好久都没有找到她，找不到就对了，等找到还得了？爷爷，你这是什么意思？我不明白。江先生
，我来抢婚了。芝芝，太好了，你还活着。我还要跟您生一世呢，我怎么舍得死啊？你恢复记忆了？哎，我其实根本就没有食欲，回头再跟你说。你居然还活着！那条河那么深，居然没淹死你！怎么，看见我没死？你们两个很失望啊？你们两个很失望啊？啊，怎么会呢？你是我的亲女儿啊，芝芝，我怎么会害你呢？都是他，是他自作主张，我什么都不知道啊！没想害我，你抽我骨髓的时候眼睛都不眨一下，有你这样当母亲的吗，陈子涵？我现在这个受害人亲自指控你，你觉得够不够你下半辈子一直待在监狱里？不，我不要坐牢。我牛芝芝这辈子从来没有害过任何一个人，就因为我带着一个孩子，你们就要轻视我？就因为我住在乡下，就活该被你们看不起吗？什么上城世家，不过就是一群势利眼。我告诉你们，没有我们乡下人，你们这些奢侈富贵的生活哪里来的？不是喜欢拿权贵压我们吗？现在就让你们看一看什么叫做真正的权贵。来人，你们现在就把他们送到监狱里面，终生不得保释。放开我！放开我！来人，把江辉也带走。妈，妈，你救救我！我，救救我！我，你太糊涂。妈也保不了你，妈妈妈，你救救我！芝芝，你跟元宝原来瞒我这么久，是元宝让我不要说的。爸爸之前不也隐瞒我们身份了吗？扯平了。元宝，你终于肯喊我爸爸了。江明，其实元宝他也是。哎哎，苏苏苏苏，苏苏苏苏，江先生，你女儿的检查结果出来了，结果怎么样？很遗憾，你女儿确诊为白血病。怎么可能？苏苏每年的体检结果都没有问题，很有可能是基因突变。家中是否有白血病病史？我们江家。从未有过这样的病史，难道是聪聪的亲生妈妈？很有可能，不过白血病也不是什么绝症，可以通过骨髓移植来慢慢恢复的。医生，你抽我的骨髓，一定要抽！不行，你还年轻，医生还是抽我的吧。你们不要激动，做骨髓移植也是需要做配型的，不是说随便都能配的。你们先跟我进去做配型吧。怎么样？医生说什么？松松得的是白血病。啊？什么？你是不是需要立刻做骨髓移植手术？刚才我和我妈已经做过骨髓配型了，但是都失败了。现在最重要的是找到松松的亲生妈妈。我去做，我是他的亲生母亲。你说什么？你说。你是聪聪的亲生妈妈，嗯，这这怎么可能？当年慧慧明明说她已经找到了聪聪妈妈，是聪聪妈妈主动放弃了孩子，并且要走了一千万的赔偿款，难道这也是慧慧做的手脚？啊，把我的鸡跟鸡蛋拿一下。难道说那门前那个女人是你？嗯，对不起啊，是我搞错了，我以为那天是其他人。那元宝他……没错，你就是我那个不负责任的渣爹。臭小子，你这回不想害我老爸都不行了。没想到元宝竟然是我的亲孙子。芝芝，之前是我误会你了。
。如果不是我，你们一家四口就不会发生这么多事。我过去的事情已经过去了，现在最主要的是聪聪的病。我现在马上去拍戏。哎，不行，你刚给李明珠做完骨髓移植，身体可经不起折腾了。那聪聪的病怎么办啊？你们是不是还忘了一个人？对啊。还有元宝，还愣着干什么？还不快带我去做配型！走，奶奶，爷爷，哎，哈哈，哎呦，聪聪啊，<笑>婆婆，爷爷，你们是来接我们出院的？<笑>幸好元宝的骨髓配型很成功，两个孩子术后恢复的也不错，以后聪聪应该不会再患病了。太好了，<笑>我们今天来呀，还有另外一件大事。<笑>户口本啊，沈子涵在狱中已经签好了离婚协议，你们今天就去把证领回来吧。嗯，亲家，我可告诉你，你之前欺负芝芝的事，我可都记着呢。你们以后要是敢亏待我孙女儿，我们牛家可不是吃素的。<笑>芝芝，这段时间我一直在想以前的事情。我不求你的原谅，但是以后我一定会做一个好婆婆，待你和元宝好的。嗯，快去吧，再晚一会儿，民政局就下班了。哎，江先生，你干什么呀？还叫江先生，该改口了。<笑>老公，老婆大人。那我们出发吧